ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদেরকে আবার স্বাগত আমাদের ম্যাথ ক্লাসে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্কগুলো করতেছিলাম তো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে আমাদের অঙ্কে খালি ঘরের সংখ্যা বসাও এই নিয়ে আমাদের একটি গত পর্ব রয়েছে বা আগের একটি পর্ব করা হয়েছে তোমরা যদি যারা দেখো নি তারা অবশ্যই দেখে নিবা আর যারা যারা দেখেছো তাদেরকে ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবা লাইক কমেন্ট করবা ওকে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে আমাদের অঙ্কে আমরা এখানে প্রশ্নের দুটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি তো প্রথমে এটা করছি তারপর এটা করছি দেখি আমরা এখানের মধ্যে রয়েছে গুণ অঙ্ক তাহলে এখানের মধ্যে খালি করার মধ্যে সংখ্যা বসাইতে বলছে আর এখানে রয়েছে গুণ তাহলে আমরা গুণ নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস দিয়েছি তোমরা যারা গুণ পারো না বা গুণ কীভাবে করতে হয় বড় বড় গুণগুলো কীভাবে করতে হয় সেগুলো ক্লাসগুলো দেখে নিবা তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি নয় সাত খালি কর এরপর রয়েছে আবার কি খালি কর আট তারপর রয়েছে তিনটা খালি কর শূন্য আবার রয়েছে নয় দুইটা খালি কর আনসারের মধ্যে একটা খালি কর রয়েছে এখানে রয়েছে এক সাত পাঁচ এখানে রয়েছে শূন্য আচ্ছা তাহলে এই অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে করব একটু মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবা ভিডিওটা পুরো দেখবা না হলে তোমরা নাও বুঝতে পারো দেখি আমরা তাহলে আমাদের আমাদের গুণ করার সিস্টেমের মধ্যে আমরা এখানে প্রথমে যে সংখ্যাটা থাকে অর্থাৎ আট আট ধারা এই পুরো সংখ্যাটাকে কী করতে হয় গুণ করতে হয় তারপর এখানে যে সংখ্যাটা থাকে সেটা ধারা আবার পুরো সংখ্যাটাকে গুণ করতে হয় কিন্তু এখানের মধ্যে রয়েছে কি খালি ঘর অর্থাৎ আটকে এমন একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে যেন সংখ্যাটি গুণফলের শেষে শূন্য থাকে গুণফলের শেষে কী থাকে শূন্য থাকে তাহলে আমরা জানি আটকে এমন একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে তাহলে আটের নাম তাহলে আটে কে আট আট দু গুণে ষোলো তিন আটা চব্বিশ পাঁচ আটা চল্লিশ তাহলে আমরা যদি আটকে পাঁচ দ্বারা গুণ করি কত পাবো চল্লিশ অর্থাৎ শেষ একটি শূন্য পাবো এখানে তো আমরা চল্লিশ লিখতে পারবো না শূন্যটা লিখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আটকে যদি আমরা পাঁচ দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হবে চল্লিশ কারণ এর আগে তার কোনো সংখ্যা নেই তাহলে আমরা প্রথম পাঁচ দিয়ে করে দেখি তাহলে পাঁচ দিয়ে মিলতে পারে অবশ্যই পাঁচ দিয়ে হবে পাঁচ আটা হবে কত চল্লিশ তাহলে এখানে যদি আমরা পাঁচ লেখি চল্লিশ হাতে থাকবে কত চার হাতে থাকবে চার তা বলে সাত সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর যদি চার যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয় ষাট ষাটের শূন্য হাতে থাকবে ছয় আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর সাথে যদি আমরা ছয় যোগ করি তাহলে হবে কত আটাত্তর আশা করি এটা বুঝতে পারছো প্রথমটা তাহলে আট ধারা যদি আমরা নয়শো পঁচাত্তরকে যদি গুণ করি তাহলে পাই সাত হাজার আটশো তাহলে এরপর হচ্ছে এখানে রয়েছে খালিগড় আর এখানে কী করতে হবে গুণ করতে হবে এখন এখানে কি দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি খালিগড়ের মধ্যে সাধারণত সংখ্যা হবে এক থেকে নয় ঠিক না কারণ দশ তো আমরা লিখতে পারবো না এখানে খালি ঘর রয়েছে একটা অর্থাৎ সংখ্যা একটাই বসাইতে হবে এখানে কোন সংখ্যাটা দিয়ে আমরা এখানে কী করতে হবে পাঁচকে গুণ করতে হবে আবার এখানের মধ্যে রয়েছে খালি ঘর তাহলে আমরা তো জানি না কি দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এখানে খালি ঘর রয়েছে কয়েকটি তিনটি তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো খুব সুন্দর একটা বিষয় খালি ঘর রয়েছে কয়েকটি তিনটি খালি ঘর যদি তিনটি থাকে আমরা এখানে রয়েছে নয় তাহলে এখানের মধ্যে পাঁচকে কত দিয়ে গুণ করবো সেটা জানি না আমরা কারণ এখানে খালি ঘর রয়েছে সাতকে কত দিয়ে গুণ করবো তাও জানি না কিন্তু নয় রয়েছে এখানে রয়েছে কত নয় অর্থাৎ নয়কে যদি আমরা এক দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে নয় হবে সে সেভাবে যদি আমরা ভাবি তাহলে কী হবে এক দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ধারা আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমরা উত্তরটা অবশ্যই পেয়ে যাব তাহলে আমরা শুরু করি এক দিয়ে আমরা যদি এক দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে কেন হবে কত পাঁচ একে পাঁচ সাত একে সাত নয় কেন তাহলে এটা মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ শুরু হবে কত এক দিয়ে যদি এক দিয়ে না হতো কেন যদি অন্য সংখ্যা থাকতো তাহলে আমরা এক দুই তিন চার এভাবে করতে থাকতাম করতে থাকলে অবশ্যই একটা না একটা সংখ্যা দিয়ে মিলে যাবে তাহলে এখানে যদি আমরা এক দিই তাহলে পাঁচ একে পাঁচ সাত একে সাত নয় একে নয় মিলে গেল তাহলে এবার কী করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে একটা ক্রস থাকবে আমরা জানি তাহলে শূন্য শূন্যের সাথে এখানে বসে যাবে ক্রসে কোনো কাজ হবে না পাঁচের সাথে শূন্য যোগ করলে পাঁচ এটা আমরা সবাই জানি সাথে সাথে আট যোগ করলে পনেরো হাতে এক নয়ের সাথে সাত যোগ করলে ষোলো হাতে রেখে সতেরো তাহলে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি আপাতত তাহলে আমাদের এখানে একটা নিষ্কাল করতে হবে যদি খালি ঘরের সংখ্যা থাকে অবশ্যই খালি ঘরের মধ্যে এক থেকে নয়ের মধ্যে সংখ্যায় বসবে বা এর দশ তো বুঝতে পারবে না অবশ্যই খালি ঘরের মধ্যে একটা সংখ্যা বসবে তাহলে আমরা যদি অঙ্কটা যেভাবে আসুক যদি না মেলে তাহলে আমরা এক দুই তিন চার করে করে দেখবো অথবা আমাদের মেধা খাটিয়ে দেখবো কীভাবে অঙ্কটা মেলানো যায় অঙ্কটা তুলনামূলক করে সহজ আছে কিন্তু এরপর অঙ্কটা একটু কঠিন আছে তোমরা একটু সময় মনোযোগ দিয়ে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার খালি ঘর সাত আবার রয়েছে
এখানে একটা খালি ঘর অর্থাৎ এখানে একটা সংখ্যা থাকবে প্রথমে প্রথমে আমরা অঙ্কটা শুরু করবো গুণ অঙ্কটা শুরু করবো এই জায়গা থেকে তাহলে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যা দ্বারা এই পুরো সংখ্যাটা কী করতে হবে গুণ করতে হবে এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি এখানেও সংখ্যা নেই এখানেও সংখ্যা নেই কিন্তু এখানে একটা সংখ্যা রয়েছে আর একটা সংখ্যা রয়েছে আমরা সাধারণত এখানে একটা ক্রস দিয়ে থাকি ক্রস যদি দিয়ে থাকি তাহলে এখানে সরাসরি আমরা কী বসিয়ে দিই এখানে যে সংখ্যাটা থাকে এখানে সেই সংখ্যাটা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে কত হবে আট হবে এখানে কত হবে আট তাহলে আমরা এখানে আগে প্রথমে আট লিখবো আট লেখার পরে এখন সাত সাতের সাথে এমন একটি সংখ্যা গুণ করতে হবে যার শেষে থাকবে আট সাতের সাথে এমন একটা সংখ্যা গুণ করতে হবে যার শেষে থাকবে কি আট কেননা এখানের মধ্যে সাত সাত থেকে সাত সাত দুগুণ কত চোদ্দ তিন সাতে একুশ চার সাতে আঠাইশ তাই সাতকে যদি আমরা চাঁদ দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কত আঠাইশ অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা পাবো দুইটা সংখ্যার শেষে কত আছে আট আটটা আমরা এখানে কী করবো বসিয়ে দিব কেন আট এখানে কেন হইলো কারণ এখানে তো ওরা দিয়ে দিছে আটটা তাহলে এখানে যদি আট হয় অবশ্যই এখানে আট হবে এখানে যদি আট হয় তাহলে সাতকে এমন একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে সংখ্যাটা হলো তাহলে কত চার চার দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে চার সাতে হবে কত আঠাইশ আঠাশ হলে এখানে আট বসবে হাতে থাকবে কত দুই তাহলে এখানে আমরা লিখলাম কত চার চার সাথে আঠাশ এরপর হচ্ছে একটু দেখি আমরা এটা একটু কঠিন আছে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে একদম সহজ লাগবে দেখো এখন এখানে রয়েছে খালি ঘর এখানে রয়েছে খালি ঘর কিন্তু আমাদের হাতে রয়েছে কত দুই সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে হাতে রয়েছে দুই তাহলে এখানে রয়েছে খালি ঘর এখানে রয়েছে খালি ঘর তাহলে আমরা এটা করতে পারবো না আচ্ছা তাহলে আমরা পরেরটা দেখি চার চারা কত ষোলো চারের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি তাহলে হবে কত ষোলো কিন্তু এখানে রয়েছে কত উনিশ এখানে রয়েছে কত উনিশ অর্থাৎ ষোলোর সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে আমরা পাবো কত উনিশ ঠিক কিনা ষোলোর সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে পাবো উনিশ কিন্তু এখানে রয়েছে উনিশ অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাটা হবে এখানে যে সংখ্যাটা হবে সেখানের মধ্যে তিন অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ তিন হাতে থাকবে এখানে যে সংখ্যাটা হবে অর্থাৎ যে সংখ্যাটি আমরা এখানে গুণ করব গুণ করার ফলে যে গুণ ফলটা হবে সেখানে তিন অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে যদি এখানে যদি তিন অবশিষ্ট থাকে তাহলে এখানে কোন সংখ্যাটা হবে আর এখানের মধ্যে আমাদের হাতে রয়েছে প্রথমে কত দুই মানে চার সাথে আটাইশ আটাইশের আট হাতে রয়েছে কত দুই আচ্ছা তাহলে এখানের মধ্যে কি হবে চার চার ষোলো তাহলে এখানের মধ্যে আবার তিন অবশিষ্ট রয়েছে এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ চারকে আমি এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করব চারকে আমি এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করব যেখানে মধ্যে এখানে থাকতে হবে তিন আর এখানে যে কোনো সংখ্যা কেননা তিন কেন থাকবে কারণ তিন থাকলে তিনটা আমার হাতে রয়েছে এই হাতে তিনটা দিয়ে আমি আবার যোগ করলাম ষোলো দিয়ে চার চারা ষোলো ষোলোর সাথে তিন যোগ করলে হবে কত উনিশ তাহলে চার এগের চার চার দুগুণ আট তিন চার বারো চার চার ষোলো চার পাঁচ বিশ চার ছয় চব্বিশ চার সাত আটাইশ চার আটা বত্রিশ চারকে যদি আমরা আট দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় বত্রিশ চারাটাও হবে কত চারকে যদি আমরা আট দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে বত্রিশ তাহলে আমরা আট দিয়ে গুণ দিই চার আটা বত্রিশ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারকে যদি আমরা আট দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে কত হচ্ছে বত্রিশ বত্রিশ হলে এ দুই তাহলে এখানের মধ্যে দেখো তিন হাতে থাকবে আমাদের তিন যদি হাতে থাকে তাহলে তিনের সাথে যদি আমরা ষোলো যোগ করি চার চার আর ষোলো ষোলো যদি সাথে যদি তিন যোগ করি তাহলে হবে কত উনিশ তাহলে এখানে দেখি আমরা তাহলে এখানে কত হবে অবশ্যই আট হবে তাহলে আমরা যদি আট দিয়ে করি চার আটা হবে কত বত্রিশ হাতে কত আবার হাতে দুই রয়েছে বত্রিশ সাথে যদি আমরা দুই যোগ করি তাহলে কত হবে চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর চার হাতে রয়েছে তিন তিন এখন চার চার আর ষোলো ষোলোর সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে কত উনিশ যদি আমরা এই দুইটা সংখ্যা যদি পেয়ে যাই তাহলে আমরা এখানে সবগুলো বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এরপর দেখি সাত ছাতা উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশের নয় হাতে রয়েছে চার সাত আটা ছাপ সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন সাথে চার যোগ করলে ষাট ষাটের শূন্য হাতে রয়েছে ছয় চার চারা হাতে রয়েছে ছয় তারপরে রয়েছে কত চার সাতা আটাইশ 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 চৌত্রিশ তাহলে চৌত্রিশ হলে এখানে কত হবে চার এখানে তাহলে মিলে গেল আট বসলো নয়ের সাথে যদি আমরা চার যোগ করি তাহলে কত হবে তেরো তেরো তিন হাতে এক তাহলে এখানে হাতে এক যেটা আছে সেটা যদি নয়ের সাথে যোগ করি তাহলে হবে কত দশ দশ হলে শূন্য হাতে রয়েছে এক চার পাঁচ হাতে এক রয়েছে কত ছয় এবং এখানে তিনটা বসে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাও তবু আমি আরেকবার বলতেছি তাহলে এখানের মধ্যে আমরা প্রথমে এখানে ছিল খালিগর তাহলে খালিগর এখানে থাকবে খালিগর এখানে তাহলে রয়েছে কত আট তাহলে এখানের মধ্যে আমরা প্রথমে বুঝতে হবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে সাতকে এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন এখানে কি হয় আট আসে মানে শেষে যেন আট আসে তাহলে যদি আমরা সাতকে চার দিয়ে গুণ করি
এমন একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে যেন তিন হাতে অবশিষ্ট থাকে তা যদি আমরা চারকে আট দিয়ে গুণ করি চারটা বত্রিশ বত্রিশের মধ্যে তাহলে এখানের মধ্যে কত হলো বত্রিশ এখানে তিন হাতে রয়েছে তাহলে বত্রিশে দুই তাহলে এখানে তো হাতে আগে দুই ছিল দুই দিয়ে যোগ করলে চার চার বসাইলাম হাতে রয়েছে তিন তাহলে চার চারে ষোলো এখানে তিন পেয়ে গেলাম যোগ করলে হয় উনিশ তাহলে এরপরে চার একদম সহজ সাত দিয়ে তিনটায় গুণ করলাম গুণ করার পরে পাইলাম তিন চার শূন্য নয় তারপরে যোগ করে দিলাম যোগ করার পর উত্তর পাইলাম কত তিন ছয় শূন্য তিন আট তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ খালি করার অঙ্কগুলো আসলে তোমাদেরকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে যেন পরীক্ষার মধ্যে তোমরা পারো পরীক্ষার মধ্যে যদি অন্য ধরনের আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই মাথা খাঁচিয়ে আস্তে আস্তে অঙ্কটা শেষ করবা তাহলে তোমরা করতে পারবা ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবা বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবা থ্যাংকস